सबा के धन्यवाद आशा करी सबाई भलो आचो हमें आज के तुम्हारे सामने नतून एक विषय नहीं हाजिर हो आज के विषय हल्द जेको विषय जे सत् सतता तर एक अन्तम वैशिष्ट्य क्यों होते सतता विषय एक विषय तुम्हारे सामने आज उपस्थापन करब हमें आशा करी तुम्हारा साथ क्लसटा अनेक एनजय कर धर्मी देखी को जी को भिडियो क्लिप्स तुम्हारा देखाना जाए तो हमें तो देखो तब तरगे हमें तुम्हारे साथ कि शुभेच्छा बनीमय करते चाहिए ये तुम्हारा गभर मनोजे साथ ही इतिम्य बांगला विषय शेष करो आज के विषय ही एक पाठ तुम देखते बांगला प्रथम पत्र आनंद पाठ विषय आज के आलोचना करब आनंद पाठ विषय साथ संश्लिष्ट जिस समस्त गल्प रही है से गल्पर मध्य थी एक गल्प जो गल्पटा शुरू हार आगे हमें तुम्हारे कि तथ्य दीते चाहिए हमें गल्पे सब चे सब आगे जो विषय रही है से आज के जानब जो जीवन साथ भलो थका सत् थार गुरुत्व कथाय मानुष बेचे थके आसले विभिन्न भाव क्यों खराब क्ज कर क्यों भलो क्ज कर क्यों सत् क्यों असत् क्यों कख क्यों उचू लम्बा मानुष कविता जख पढ़े तक से विषय ने कथा पढ़ेम जो पृथ्वी अनेक धरण मानुष रही है अनेक धर्म अनेक कैटेगरि अनेक धरण मानुष रही है जो मानुषुल तर निजे वैशिष्ट्य अनुजाई चले थे क्यों पृथ्वी से ही मानुषुल टीके थे जो मानुषुल आदर्शवान सत् योग्य मानुष हिसाब से पृथ्वी बुके स्थान कर जानी जो पृथ्वी जरा गभर भावे मानुष हृदय के जय करते पे जरा टीके आज पृथ्वी आज हमारे मध्य बेचे आई समस्त मानुष कि भाव तेज़ जीवन जापन कर तुम्हारा जदि विभिन्न धर्म जे समस्त प्रधान व्यक्तित्व रही है हजरत मुहम्मद सल्लाम श्रीकृष्ण व गौतम बुद्ध वनान्य जिस समस्त महान महामानव रोन तर जीवन जो चर्चा करी तेल से एक विषय पा से हलो सब चे बड़ विषय से सतता सतता खुजे पा तुम्हारा जान हमें तुम्हारे एक गल्प एक शुना जे एक लोक बगुड़ाते बगुड़ार कहनी बगुड़ा रेल स्टेशन ये कहनी हमें तुम्हारे शुना चीज बगुड़ा रेल स्टेशन एक भिक्षुक एक बार रेल स्टेशन दुई हज़ार बारो कि तेर साले हाँ रे, रेल स्टेशन दे भिक्षार जो घुरे बेड़ा एवं एक पर्या से एक मान अपरित बैग खुजे पाए बैग से बैगर मध्य प्राय दुई लक्ष सत्तर हजार टाक से टाटा खुले देखो अनेक टाक से टाटा लोभ करें टाटा तो लोभ ना कर बैगटा नहीं पुलिस स्टेशने गे पुलिस स्टेशने जे से पुलिस के समस्त तथ्य खुले बोलार पर पुलिस से विषय बस आग्रह उठे उठे और से भिक्षुक जार को टाक नहीं पैसा नहीं थार जगह नहीं से लोक सतता देखे अबाक हो गए से थले तथ्य अनुजाई जो मानुषा जे जार टाटा हारिए से टाटा फिरत दिए पुलिस ए रखम घटना ढाते घटे एक बार एक रिक्शा रिक्शा एक आरोही छो से रिक्शार आरोही प्राय कैक सत आठ लक्ष ट एक बैग रेखे से द्रुत नेमे अन्न गाड़ी उठे चले जाए क्योंकि से रिक्शावला की टाकागुलो क्यों से टाकागुलो फिरत दिए पुलिस के पुलिस से ठिकाना धरे धरे से लोक के खुजे बेर से रिक्शावला के बसिए रेखे से लोक के खुजे बेर तर से टाकागुलो फिरत दिए अतए मानुषे जो सतता मानुजे सतता नहीं बेचे आ से ही जिनटा ये रिक्शावला प्रमाण कर रिक्शावला के पर टा दीते गले रिक्शावला टा अने जाए कत टा एक मानुषे हारिए गए से मानुष्ट अनेक विपदे पड़े ये भेबे रिक्शावला से टाटा फिरत दिए तो ये मानुषे जो सतता आर अनेक मानुष आ चूरी कर दस टाक बीस टाक एक सौ टा चूरी अनेक अफिसे आज जरा चूरी कर अथवा अनेक कि अवैध उपाय टाक उपार्जन कर अर्थ उपार्जन कर मानुष के टीके थका जाए ना मानुष अनेक टार नेशाई अथवा अर्थ लोभे अनेक खराब क्ज कर मोह मोटे भलो नाई कारण मानुष हिसेबाद बेचे थकते गले सब आगे दरकार मानुषे मनुष्यत्व बोध सम्पन्न हवा मानुषे हृदय के बड़ कर सत् हिसेबे बेचे थका पृथ्वी तुम जो सत् हिसेबे बेचे थको तुम्हार मध्य जो सतता थे तुम देखो जो सब समय तुम्हार मन और मानसिकता भलो थे ये सततार विषयगुल मन करी सतता मानुष के कत दूर नहीं जो पे सतता मानुष के शीर्ष स्थान नहीं जाए जेमन तुम्हें देखो पृथ्वी जिसमस्त महामानव जरा 
মানুষ ইয়ে হয়েছে বড় হয়েছে তারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত সৎ ছিল আদর্শবান ছিল তাদের যোগ্য গুণের জন্য তারা আজ পৃথিবীতে স্থায়ী আসন গ্রহণ করে মানুষের মন জয় করতে পেরেছে বন্ধুরা আমাদের এই সততা বিষয়ে আরও অনেক গল্প রয়েছে তোমরা অনেক গল্প জানো যেমন কিছুদিন আগে আমার ক্লাসে আমার কলেজে যে একটা স্বর্ণের হার স্বর্ণের হার খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল যে হারটা আমার একজন ছাত্র আমাকে এনে বলেছিল স্যার আমি হারটা খুঁজে পেয়েছি পুরো নিখাত স্বর্ণ দিয়ে তৈরি এই হারটা পরে আমরা খুঁজে খুঁজে প্রমাণ করে সেই হারটা একজনকে ফেরত দিয়েছি এই যে মানুষের এই যে ছোট্ট একটা ছেলে তোমাদের মতো একটা ছেলে সিক্স সেভেনে পড়ে এই যে সততার পরিচয় দিয়েছে এইটা তার ব্যক্তি জীবনে সারা জীবন সে আমার কাছে ভালো হয়ে থাকবে আর মানুষের সামনে ভালো হয়ে থাকবে তো আমি আশা করি আমরা এই গল্পটা পড়ে যে গল্পটা পড়বো আজকে আনন্দ পাঠে তোমরা বুঝতেই পারছো কোন গল্পটা সেই গল্পটা নিয়ে আমাদের আজকের গল্প আজকের ক্লাস আজকের গল্পের ক্লাস এবং আনন্দের ক্লাস আমি আশা করি তোমরা ক্লাসের পুরোটা সময় অনেকক্ষণ ধরে আনন্দ উপভোগ করবে এবং গল্পটা সাথে থেকে আজকের ক্লাস শেষ করবে সবাইকে ধন্যবাদ আমরা আজকে যে পড়বো যে বিষয়টা সেই বিষয়টা তোমাদের সবার জানা তোমাদের আমি বই দেখাই তোমরা এখানে গত ক্লাসে আমরা যেটা পড়েছিলাম ঠিক রাখালের বুদ্ধি এখানে রাখালের মতো আরেকজন ছোট্ট ছেলের একটা বুদ্ধি তোরা দেখতে পারছ বালকের সততা বালকের সততা আজকে গল্পের নাম হলো বালকের সততা কে লিখেছেন এটা ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান এটা মাগুরাই বাড়ি বুঝছে ডাক্তার মোহাম্মদ ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান লেখা এই গল্পটা পড়লে আমাদের ভিতরে যে সততা সৎ অনেকেই আমরা মন খারাপ করি অর্থবিত্তের অভাবের জন্য কিন্তু কথা হচ্ছে যে অর্থবিত্ত সাহায্য যেমন মানুষের জীবনের মূল অর্থ নির্ণয় করা যায় না তেমন অর্থবিত্ত না থাকলে মানুষ কিন্তু অনেক ভালো কিছু করতে পারে না দুটোই দরকার কিন্তু সৎভাবে বেঁচে থাকতে হলে তোমাকে পর্যাপ্ত অর্থের চেয়ে বেশি অর্থ দরকার নেই কিন্তু যখন আমরা বড় হব তখন দেখবা যে একদিন আমাদের কাছে আমরা যদি সৎ থাকি আমাদের সৎ পথে আমরা অনেক উপার্জন করতে পারবো সৎ পথে বেঁচে থাকা যায় পৃথিবীতে এখনও সৎ মানুষের সংখ্যা বেশি যার কারণে পৃথিবীটা এখনও টিকে আছে আসলে বালকের সততা আমরা যখন পড়বো এখানে একটা ছবি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই ছবিটার সাথে পরিচিত হলে তোমরা বুঝতে পারবে পুরোটুকু সময় যে বালকের সততা বা বালক সে কিভাবে তার মূল সততার পরিচয় দিয়ে একটা মানুষকে তার পুরো সম্পত্তি ফেরত দিয়েছিল এবং সে বৃদ্ধ লোকটি যে বৃদ্ধ লোকটি তুমি দেখতে পাচ্ছ এই বৃদ্ধ লোকটি ছিল একদিন একটা ব্যবসায়ের মালিক সেই মালিকানা বাদ দিয়ে সে কোথায় উদাহ হয়ে গিয়েছিল এই বালকের হাতে কর্মচারী হাতে জীবন ব্যবসাটা সমর্পণ করে কিন্তু এক পর্যায়ে দেখা গিয়েছিল যে এই বালক একদিন সেই ব্যবসাটিকে দিন দিন অনেক উন্নত করেছিল হঠাৎ করে অনেক বছর পর যখন বৃদ্ধ ফিরে এসেছিল তখন সমস্ত ব্যবসার চাবি তার কাছে ফেরত দিয়ে তার উৎকৃষ্ট মানের একটা উৎকৃষ্ট সততার নিদর্শন স্থাপন করেছিল তো বন্ধুরা এই বালকের সততা গল্পটি আমরা পড়ব সবার আগে আমরা লুৎফর রহমানের জীবনী আমরা যথারীতি যেভাবে জেনে থাকি আমরা এটা জানবো যদি আমার ডক্টর লুৎফর রহমান কে ছিলেন এটা থেকে আমরা একটু বিষয়টা লিখেও নিব খাতাতে ডাক্তার লুৎফর রহমান পেশায় ডাক্তার হলো তার বিখ্যাত বিখ্যাত কিছু বই পাঠক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তো আমরা আগে এই বালকের সততে গল্পের মূল লেখকের সম্পর্কে পড়ি হ্যাঁ একটু পড়ি এবং জানি লেখক পরিচিতি আমরা একটু পড়ি পড়ার পরে পাঁচটা বিষয় আমরা গুরুত্বপূর্ণ প্রতি ক্লাসে লিখে নিই আমরা এই তথ্যগুলো লিখে নিব খাতা রেডি রাখবে সবাই আর একটা কথা মনে রাখবে যে যে গল্প লেখে তার বিষয়ে আমার জানাটা অত্যন্ত জরুরি আমি আশা করি তোমরা গল্প কবিতা লেখার চেষ্টা করবে যখন তুমি গল্প কবিতা লিখবে তখন তোমার মধ্যে এক প্রকার জ্ঞানের আধার তৈরি হবে এক প্রকার জ্ঞান আস্তে নতুন বুদ্ধি আসবে জ্ঞান আসবে তোমার আশেপাশে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনা তোমরা লিখতে পারো সেই ঘটনাগুলো সাথে মিল রেখে তোমরা গল্প লিখতে পারো কবিতাও লিখতে পারো ঠিক আছে তো আমি আশা করি যে তোমরা সেই বিষয়টা বুঝতে পারবে এবং দারুণভাবে সাফল্যতার সাথে সেই গল্প কবিতা 
কবিতা করে লিখে তোমরা যদি ঢাকাতে পাঠাও আমরা কিন্তু বড় বড় পত্রিকাতে তাহলে ছেপে দেওয়ার ব্যবস্থা করব কারণ তোমাদের সৃজনশীল প্রতিভা নেই গড়ে উঠবে আগামীর বাংলাদেশ ঠিক আছে লেখক পরিচিতি ডক্টর লুৎফর রহমান জন্ম হল আঠারোশো উনব্বই খ্রিস্টাব্দে মাগুরা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন ইনি আঠারোশো উনব্বই খ্রিস্টাব্দে আঠারোশো উনব্বই খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করা মাগুরা জেলা তখন এর নাম ছিল যশোর জেলা বর্তমানে এটা মাগুরা জেলা বলা হয় লেখাপড়া শেষ করে প্রথম জীবনে কিছুদিন তিনি শিক্ষকতা করেছেন আমাদের মতো তিনি কিছুদিন শিক্ষক ছিলেন এবং পরে ডাক্তারি মানে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি পেশা গ্রহণ করেন তিনি অনেক উপদেশমূলক প্রবন্ধ রচনা প্রবন্ধ প্রবন্ধের যে গ্রন্থ রয়েছে সেটা তিনি রচনা করেছিলেন ডাক্তার লুৎফর রহমান উনিশশো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে এই সৃষ্টিশীল প্রাবন্ধিক মৃত্যুবরণ করেন তার মানে কত বছর বেশি ছিল মাত্র সাতচল্লিশ বছর হ্যাঁ তার বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে উল্লেখযোগ্য উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হচ্ছে উন্নত জীবন মহৎ জীবন মানব জীবন ধর্মজীবন প্রীতি উপহার এর কিন্তু বিখ্যাত আরও কিছু লেখা রয়েছে এটাও একটা বিষয় তবে তোমরা তোমরা যখন বড় হবে তখন তার বিষয়ে প্রচুর বিষয় জানতে পারবে এটা দশম লুৎফর রহমানের জন্ম হলো কত জন্ম আঠারোশো উননব্বই সালে জন্ম আঠারোশো উননব্বই সালে কোথায় সালে মাগুরা জেলায় একবার সহজ আমাদের মাগুরা জেলায় ঠিক আছে তাহলে জন্মটা হলো আঠারোশো উনব্বই সালে মাগুরা জেলাতে পেশা দুইটা পেশা আমরা যে বহুপদে আছে না এটা কিন্তু পড়তে পারে দুইটা পেশার একটা হলো প্রথম জীবনে তিনি শিক্ষকতা করেছেন শিক্ষকতা আরেকটা করেছেন ডাক্তারি ডাক্তারি হ্যাঁ কি ডাক্তারি ছিল হোমিওপ্যাথি হোমিওপ্যাথি এরপর উনি কি করছে ওনার প্রবন্ধের ধরন প্রবন্ধের ধরন কেমন প্রবন্ধের ধরন উনি লিখছে হলো উপদেশমূলক প্রবন্ধ লিখছে হ্যাঁ তার কয়েকটা গল্প তুলে উপদেশ মূলক এটা আর কি আছে তার কয়েকটা বই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কয়েকটা বই না লিখব গ্রন্থ হলো যেমন উন্নত জীবন মহৎ জীবন ধর্ম জীবন আমরা এটা মুখস্থ করব উন্নত জীবন তারপর লিখবে হলো মহৎ জীবন ধর্ম জীবন ধর্ম জীবন আর কি আছে মানব জীবন প্রীতি উপহার এই তো সহজ মানব কয়েকটা জীবন দেয় শুধু তো তাই না মানব জীবন প্রীতি উপহার ইত্যাদি অনেক বই আছে তার এগুলো তার বিখ্যাত বিখ্যাত গ্রন্থ তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন উনিশশো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু উনিশশো ছত্রিশ সালে হুম মাগুরাতেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন এই পাঁচটা বিষয় আমরা একটু জেনে নিলাম আমরা একটু দেখি কি কি জন্ম হলো আঠারোশো উনব্বই সালে মাগুরা জেলায় পেশা শিক্ষকতা ডাক্তারি কি ডাক্তারি হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি প্রবন্ধের ধরন সে যে বইগুলো লিখতেন লেখার ধরন ছিল মূলত উপদেশমূলক এই গ্রন্থ ছিল হলো পাঁচ যেগুলো দেওয়া আছে বইয়ে উন্নত জীবন মহৎ জীবন ধর্ম জীবন মানব জীবন আর প্রীতি উপহার ইত্যাদি লিখে দাও শেষে বা প্রভৃতি প্রভৃতি তার মৃত্যু উনিশশো সালে অর্থাৎ ডাক্তার মোহন লুৎফর রহমান সম্পর্কে আমরা বিষয়টা একটু জেনে নিলাম ঠিক আছে এরপরে আমরা মূল গল্প পড়ব মূল গল্প পড়ার আগে তোমাদেরকে আমরা যে গল্পগুলো শুনিয়েছি সেই গল্পটার সাথে তোমাদের মিল রেখে এটাই মাথায় রাখতে হবে যে সততা একজন ছোট্ট বালক সে কীভাবে সততা পূর্ণ জীবনযাপন করেছিল তোমরা মনে রাখবে যে আমরা অনেক সময় পথে ঘাটে চলতে গেলে অনেক কিছু খুঁজে পাই যেমন তুমি একশো টাকা পেয়েছ এই একশো টাকা তুমি কি করবে তুমি কি নিয়ে চলে যাবে নিয়ে তোমরা যখন ক্লাস এইটে পড়বে তখন একটা মজার গল্প পড়বে সেটা হলো পড়ে পাওয়া পড়ে পাওয়া বলে বিধু সিধু নিধু তিনু বাদল এরা পাঁচজন বন্ধু একবার আম করাতে যে সন্ধ্যাবেলায় আম করিয়ে বাসায় ফিরছে বাসায় যখন ফিরে আসছে তখন দেখে যে 
তখন সন্ধ্যাবেলায় ফিরে আসছিল তো সন্ধ্যা হয়ে গেছে আকাশে মেঘ ধরাত করে ইয়ে একটা ছেলে ওর মধ্যে থেকে ওর বন্ধুর মধ্যে থেকে একটা টিনের বাক্সে বাধা পেয়ে পড়ে যায় তখন তারা দেখে যে ওর ডাবল টিনের একটা ক্যাশ বাক্স ওরা মনে করছিল যে এর মধ্যে অবশ্যই অবশ্যই কি আছে অবশ্যই টাকা স্বর্ণ করে এগুলো থাকে আছে তো এটা খুলে ফেলতে হবে তো হঠাৎ করে বললো না একজন বললো কি না খুলবো কেন এটা পরের জিনিস যে বেচারা এই জিনিসটা হারিয়ে গেছে সে কতই না কষ্টে আছে হুম সে কত কষ্টে আছে তাই সে এক পর্যায়ে কী করলো যে এই কষ্ট অনুভব করে হঠাৎ তাদের ভিতরে ভিতরে একটা সততা সৎ কাজ করলো যে আমরা এই লোকটাকে খুঁজে বের করতে হবে কিভাবে বের করা যায় পরে তারা সবাই মিলে কি করলো এটা বিজ্ঞাপন দিল কিভাবে জানো একটা মজার বিজ্ঞাপন দিল সে মজার বিজ্ঞাপনটা এইভাবে যে তারা ঘুরিতে করে লিখে দিল গাছের গাছে এটা লিখে লিখে দিল যে একটা টিনের ডাবল টিনের ক্যাশ বাক্স পাওয়া গেছে যে লোকটি উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারবে আমরা তাকে এই বাক্সটা ফেরত দিয়ে দিব তার মালিককে এক পর্যায়ে হঠাৎ করে কি করলো যে ওই মালিক কিভাবে খুঁজে পাবে একটা লোক আসছে এসে বলছে আমার একটা কালো রঙের বাক্স হারিয়েছে তা বলছে না না কালো রঙের না যাও আরেকজন এসে বলছে সবুজ রঙের আরেকজন নীল রঙের কারোরটাই হয় না কেউ বলে কিন্তু সবাই লোভে লোভে আসে যদি জিনিসটা পাই যদি জিনিসটা পাই এরকম অনেকে লোভ থাকে সমাজে হঠাৎ করে একদিন বাদল লেখাপড়া করছে বিধুরা সরি বা ওরা লেখাপড়া করছে হঠাৎ করে বন্যা দুর্গত অম্বরপুর চর থেকে একটা লোক এসে তাই বাদল বিধুর আব্বাকে বলছে যে আমি গুরু গুরু মশাই আমি তো অম্বরপুর চরে থাকি বন্যায় সব ভেসে গেছে বাজার থেকে ফিরছিলাম গরুর গাড়িতে করে তখন না আমার একটা বাক্স পড়ে গেছে কোথায় মেয়ে গহনা ছিল আর আড়াইশো টাকা ছিল তারপর থেকে আমার আর চলা মতো নাই তাই আমরা পথে পথে বের হয়ে গেছি এই কথাটা সে ঘর থেকে শুনতে পেরেছে বাদলেরা শুনে তারপর তারা এক চোটে দৌড়ায় গেছে দৌড়ায় যে তারপরে তো ওইগুলো গোসাই গেছে এনে সেই লোকটাকে তারা সেই আড়াইশো টাকা আর স্বর্ণের যে জিনিসটা ছিল সেটা তারা তাকে ফেরত দিয়ে দিল এবং এই যে বালকেরা ছোট ছোট বালকেরা তাদের তারা লোভ করলে ওইটা বিক্রি করে অনেক সন্দেশ খেতে পারতো অনেক কিছু লোভ করতে পারতো কিন্তু তারা সেই লোভটা করে নেয় যার ফলে সেই লোভটা না করার ফলে সে কিন্তু একসময় কি তারা সততাভাবেই সেই জিনিসটা ফেরত দিয়েছে এইটা দেখে গ্রামের লোক অবাক হয়ে গেছে তাদের সততা দেখে নীল লোক চিন্তা দেখে সবাই তাদের বাহবা দেয় আসলে করলে তারা খারাপ নয় এই ছেলেগুলো অনেক ভালো একদিন এই ছেলেরাই অনেক বড় হবে এরকম মহামানবদের গল্প পড়লে তুমি অনেক গল্প জানতে পারবে যে গল্পগুলোর মধ্যে অনেক সততার প্রমাণ রয়েছে চুরি করে বেশি দিন বেঁচে থাকা যায় না চুরি করে বেশি দিন টিকে থাকা যায় না চুরি করে বেশি বড় লোক হওয়া যায় না চুরি করলে মানে অট্টালিকা মালিক হওয়া যায় কিন্তু মন বড় হয় না মন ছোট থাকে অতএব আমরা মনে করব যে এই গল্পটা আমরা শুরু করি আমরা চলো আমরা পড়ি তাহলে আমরা এই গল্পটা আরও মজা করে পড়তে পারবো ঠিক আছে আমরা কি পড়বো বালকের সততা ঠিক আছে তো ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের লেখা জেনেছি এখানে একটা ছবির সাথে পরিচিত হয়েছি চলো আমরা একটু পড়ি বড় বাজারের এক তাঁতির একখানা দোকান ছিল সবাই বই আশা করি সামনে নিয়েছো বড় বাজারে এক তাঁতির একখানা দোকান ছিল তোমরা একটু ডাক দিবেন নিচেই যে বড় বাজারে নিচে ডাক দিবে তাঁতির একখানা দোকান ছিল একদিন দোকানে বেচা কেনা করার সময় একটা জরুরি কাজে করিম বক্স বলে এক ছেলেকে দোকানে বসিয়ে রেখে তিনি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গেলেন ছেলেটার নাম কী ছিল যাকে বসিয়ে গেল করিম বক্স বাইরে গেলেন করিম বক্স এক ঘন্টা দোকানে বসে থাকলো এক ঘন্টা দোকানে বসে থাকলো কিন্তু তবু দোকানদার ফিরে এলো না এরপরে বলছে যে এইদিকে ক্রেতারা জিনিসপত্রের জন্য তাগাদা দিতে লাগলো যারা ক্রেতা ছিল তারা তাগাদা দিতে লাগলো করিম বক্সের জিনিসপত্রের দাম জানা ছিল সে কয়েকখানা কাপড় বিক্রি করলো দুঃখের বিষয় সারাদিন চলে গেলেও তবু দোকানদার ফিরে এলো না করিম অগত্যা সেদিন আর বাড়ি ফিরে ফিরতে পারলো না দোকানদারের অপেক্ষায় সেখানেই রাত্রি যাপন করল মানে যখন রেখে গেছে এক ঘন্টার কথা বলে বিকাল রাত হয়ে গেছে তবু সে ফিরে এলো না তবু সে দোকানেই থেকে গেল পরের দিন যথাসময়ে দোকান খুলে করিম মালিকের অপেক্ষা করতে লাগলো কিন্তু মালিকের সন্ধান নেই করিম অগত্যা নিজেই দোকানে বেচা কেনা করতে লাগলো এভাবে দুদিন তিন দিন শেষে এক মাস কেটে গেল তাঁতি ফিরল না করিম দোকানের ভার ফেলে যাওয়া অধর্ম মনে করে বিশ্বস্ত ভিত্তে ভিত্তের মতো কাজ করতে লাগলো ভৃত্ত মানে হলো চাকরের মতো কাজ করতে লাগলো 
তাতে যাদের কাছে ঋণী ঋণী ছিল করিম তাদের সব ঋণ করিম তাদের সব টাকা পরিশোধ করে দিল তাতির হয়ে সে নতুন কাপড়ের চালান এনে দোকানের আয় ঠিক রাখলো এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেল করিমের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আন্তরিক চেষ্টায় দোকানে ক্রমেই উন্নতি হচ্ছিল পরিবর্তে তিনটি দোকান স্থাপিত হলো লাভ করতে করতে কয়টা তিনটি দোকান স্থাপিত হলো করিম সব দোকান তাঁতির নামে চালাতে লাগলো লোকেরা ভাবলো করিম তাঁতির দোকান কিনে নিয়েছে এত উন্নতি হচ্ছে তাহলে করিম বক্স কাছে যে যে বৃদ্ধ লোকটা এই দোকানটা রেখে গিয়েছিল যে লোকটা তাঁতি তাঁতি মানে তো বোঝাচ্ছে কাপড়ের কাপড়ের ব্যবসায়ী করে তা কাপড় বোনে বা এরকম মানুষকে বলে লোকেরা ভাবলো যে করিম তাঁতির দোকান কিনে নিয়েছে কারণ কি দিনের পর দিন সে উন্নতি করতে আছে করিমের সম্মান প্রতিপত্তি ইত্যবসরে খুব বেড়ে গেল ইত্যবসরে খুব বেড়ে গেল এই সময় ইত্যবসর মানে এই সময়ের মধ্যেই অনেক বেড়ে গেল হ্যাঁ তারপরে কি হলো সে মস্ত সৌদাগার হয়ে বিরাট কারবার চালাতে লাগলো মস্ত মানে অনেক বড় সৌদাগার মানে ব্যবসায়ী হয়ে বিরাট কারবার চালাতে লাগলো প্রায় সাত বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল সাত বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল একদিন করিম দোকানের গদিতে বসে আছে গদিতে মানে যেখানে মালিক বসে থাকে ওই স্থানটাকে গদি বলা হয় হ্যাঁ একদিন করিম দোকানের গদিতে বসে আছে একজন বুড়ো লাঠি ভর করে তারই দোকানের সামনে করিম বলে একটা বালকের খোঁজ করছে বুড়োর পরনে একখানা ময়লা কাপড় রোগা চেহারা শরীর একেবারে ভেঙে গেছে তাহলে পরনে কি কি ছিল একখানা ময়লা কাপড় ছিল তার চেহারা ছিল রোগা শরীর একেবারে ভেঙে গিয়েছে তাকে পথের ভিক্ষুক বলে মনে হচ্ছিল করিম দৌড়ে এসে বুড়োকে বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে বললে আমি হচ্ছে সেই করিম আমি হচ্ছে সেই করিম এই সাত বছর আমি আপনার দোকানে পাহারা দিয়েছি দয়া করে এখন আপনি আপনার দোকানে ভার নিন আমি বিদায় হই দেখছ যে করিমের মধ্যে এই যে সততা সে কিন্তু অনেক বড় ব্যবসায়ী হয়ে গেছে সে বাড়াতে 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 কত লাভবান হয়েছে কিন্তু সে নিজের কথা একবারও ভাবেনি সে প্রত্যেকটা মুহূর্ত কখন সে মালিক ফিরে আসবে কখন এসে সেই তার দোকানটা বুঝে নেবে তার ব্যবসা বুঝে নেবে সেই চেষ্টা সে করে গেছে কিন্তু সেই চেষ্টার সাথে সাথে সে কিন্তু শুধু ওই দোকানটাই দেখেনি ব্যবসায়িক কারবারও করে থেমে থাকেনি সে একটার পর একটা করতে 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 একদিন অনেক বড় ব্যবসায়ী হয়ে গেছে সেই বুড়ো যখন ফিরে এলো তখন সে বললো আপনার ব্যবসা আপনি বুঝে নিন আমি বিদায় হই করিম মহৎ প্রাণের পরিচয় পেয়ে বৃদ্ধের করিমের মহৎ প্রাণের পরিচয় পেয়ে বৃদ্ধের দু চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো তাহলে এখানে একটা অনুধাবনমূলক প্রশ্ন হতে পারে খ নাম্বার বৃদ্ধের চোখ দিয়ে কেন পানি পড়া শুরু হলো বা পড়তে লাগলো এটা হলো করিমের সততা দেখে তারপরে বিবরণ লিখে দিতে আমরা এই প্রশ্নটা দিব সৃজনশীলে বললেন আমার আর কিছুই দরকার নেই আমার আর কিছুই দরকার নেই এ সবই তোমার আমার এই সংসারে যারা আপন ছিল সবাই আমাকে ছেড়ে গেছে এখন তুমি আমার আপন ডাক দাও এই যে তুমি আমার আপন এই কথা বলার মানে কি করিমে মহত্ব তার আদর্শ তার সততা দেখে এই বড় বৃদ্ধ মনে করেছিল যে এর মতো আপন ব্যক্তি হতে পারে না কারণ বৃদ্ধের অলরেডি ওই সময় সবাই মারা গেছে দেখো এখানে লেখা আছে একটু সেই সাত বছর আগের কথা এখান থেকে বেরিয়ে পথে সংবাদ পেলাম আমার পত্নীর সাংঘাতিক পীড়া পত্নী মানে বউ সাংঘাতিক মানে মারাত্মক পীড়া মানে পীড়া মানে রোগ অর্থাৎ শুনল যে তার স্ত্রী অনেক অসুস্থ কাল বিলম্ব না করে মানে সময় আর নষ্ট না করে সে করে আমাকে বাড়ি যেতে হয়েছিল গিয়ে দেখলাম পত্নীর মৃত্যু হয়েছে তার বউ মারা গিয়েছে তার মৃত্যুর কয়েকদিন পরে ছেলে দুটো মারা গেল তারপর নানা দুর্বিপাকে পড়ে এবং নানা বিপদে পড়ে আমি কিছুতেই বাড়ি ত্যাগ করতে পারলাম না তারপর এই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে এখন আমার কেউ নেই আত্মীয় স্বজন অর্থ দেহের বল সব হারিয়ে এখন আমি পথের ফকির হয়েছে অতি দুঃখে অনেক আশা নিরাশা মনে হলো দোকানে গিয়ে একবার করিমের সন্ধান করি তাকে যদি পাই তার কাছ থেকে দুই এক টাকা ভিক্ষে নেব আহ দু এক টাকা ভিক্ষে নেব দোকান কি আর এতদিন আছে করিম 
আমি তোমাকে এমন রাজার হালে দেখব এ কখনো মনে করিনি রাজার হাল মানে কি সে তো ব্যবসা বাড়াতে 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 অনেক বড় করে ফেলেছে তাই বলছে যে আমি যেমন করে দেখব আমি কখনো মনে করিনি আর তুমি যে এমন করে আমার কাছে পরিচয় দিলে এ ভেবে আমার মনে যে কি আনন্দ হচ্ছে তা আর কি বলবো তাহলে এখানে আর একটা প্রশ্ন আছে যে বৃদ্ধের মন আনন্দে নেসে উঠেছিল কেন করিমের সততা দেখে মহত্ব দেখে উদারতা দেখে তার বিশাল মনের অধিকার দেখে বলা বলো বাবা তুমি মানুষ না ফেরেস্তা তুমি মানুষ না ফেরেস্তা কি তাহলে এই লাইনটার দিকে দাঁড়াও তুমি মানুষ না ফেরেস্তা মানে এগুলো কেন বলা হয় আমরা মানুষকে ফেরেস্তার সাথে তুলনা করি মানুষটা ফেরেস্তা হচ্ছে অবশ্যই অনেক উন্নত অনেক বড় মহৎ কিন্তু ফেরেস্তারা কখনোই পাপ করে না যেটা বলা হয়ে থাকে ধর্মে কিন্তু মানুষ অনেক সময় পাপ করে অন্যায় কাজ করে অসৎ পথে যায় অনেকেই অনেক দুই নম্বরই বা খারাপ পথে যে অর্থভার্জন করে তাই বলছে যে করিমের এই সততা দেখে বিমুগ্ধ হয়ে ভালোবেসে উপলব্ধি করে এই বৃদ্ধ বলল যে তুই মানুষ না ফেরেস্তা এরপরে বলছে যে করিম সবিনয় বলল আপনি আমার পিতার মতো আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন আপনি আমার পিতার মতো আমার বাবার মতো আপনি আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন সে বিশ্বাসকে আমি রক্ষা করতে পেরেছি এই আমার পক্ষে ঢের ঢের মানে অনেক বেশি অনেক ডাক দেওয়া ল্যান্ডটা নিচ্ছে সে আমাকে বিশ্বাস রক্ষা করতে পেরেছি মানে আপনি আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন সে বিশ্বাসকে আমি রক্ষা করতে পেরে করতে পেরেছি এই আমার পক্ষে ঢের এর বেশি আমি কিছু আশা করিনি তাতে করিমের হাত থেকে দোকানের ভার গ্রহণ করলেন না জীবনে তার আর বন্ধন রইল না একটা মাসিক বন্দোবস্ত করে তিনি অতএব পর তীর্থে চলে গেলেন তীর্থে মানে ধর্ম পালন করতে তিনি সেই দুর্দেশে চলে গিয়েছিলেন এই মহত্ব দেখে মানুষের মনে যে উদার্য হয় যে সততা জেগে ওঠে সেই সততা মানুষের জীবনে অনেক বড় কিছু বয়ে আনে করিম যদি সেদিন লোভ লোভ করত তাহলে সেদিন সে দোকানটা ছেড়ে অনেক কিছু নিয়ে অল্প অনেক কিছু নিয়ে চলে যেতে পারত কিন্তু সেই অসৎ পথের উপার্জন দিয়ে সে হয়তো খারাপ কাজ করত বা অন্যায় পথে চলত অথবা সে বনে করত খরচ করে ফেলত কিন্তু এই ব্যবসাটা তার কখন স্থায়ী হতো না এই জন্য সততার ফল ধীরে ধীরে হয় দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয় যখন তুমি ভালো থাকবে সৎ থাকবে ভালোভাবে মানুষের সাথে মিশবে অপরকে সততার উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারবে তখন তুমি দীর্ঘদিন পর হলো এই সততার ফল একদিন খুঁজে পাবে তা আমি আশা করি তোমরা সেই বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এবং সঠিকভাবে এই বিষয়টা অনুকরণ করবে অনুধাবনে নেবে নিয়ে নিজেদের জীবন গড়ে তুলবে এবং সেই জীবনের সাথে সাথে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনও এই সততার ফল পর্যবেক্ষণ করতে পারবে তো আজকে আমাদের যে সততা বিষয়ে আমরা যে গল্পটি পড়লাম এই গল্পটা সম্পর্কে আগামী ক্লাসে যে আলোচনা হবে সেটা হলো এর যে পাঠ পরিচিতি রয়েছে এর যে শব্দার্থ টিকা রয়েছে এবং সৃজনশীল বিষয় রয়েছে সেই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব তো সবাইকে এই মর্মে ধন্যবাদ দিতে চাই যে আজকে ক্লাসটা সততা বিষয়ে যে নীতি বা একটা গল্প এটা নীতিমূলক গল্প অর্থাৎ আমরা বলেছিলাম উপদেশমূলক গল্প অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ সৎ সঙ্গে স্বর্গে বাস এটা এই কথাটা মনে রাখবে এই যে সৎ সঙ্গে স্বর্গ স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে অসৎ সঙ্গে সর্ব নাশ এই বিষয়টা যদি তোমার মনে রাখো যে সৎ হলে মানুষ স্বর্গ লাভ করতে পারে কিন্তু অসৎ হলে মানুষ কখনো নরকেও স্থান হবে কিনা সন্দেহ আছে তার মানে আমরা সৎ হব সৎ পথে চলব সৎ পথে জীবন আদর্শ গড়ে তুলব আগামী ক্লাসে তোমাদের এই অনুশীলনের এই গল্পের অনুশীলনী এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে আমি আশা করি সেই অনুশীলনীতে তোমরা থাকবে আর যদি আমরা পারি সততা বিষয়ে তোমাদেরকে আরও বেশি তথ্য দিয়ে সাহায্য করব আর তোমরা নিজেদের মধ্যে কে কি ভালো কাজ করেছো কে কি ভালো কাজ করেছে এই বিষয়ে ক্লাসে একটি গল্পের আয়োজন করবে আমি আশা করি তোমাদের যে শিক্ষক তোমাদের পাশে রয়েছেন তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে এই বিষয়ে শুনবেন যে কে কতটুকু সততার পরিচয় দিয়েছ অনেকেই মুরগি চুরি করে খাও ফল চুরি করে খাও এগুলো অনেক অসৎ অসৎ কাজ এগুলো করবে না 
তারপরে আমরাও এগুলো করেছি এগুলো করবে না আর একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে সততা পূর্ণ হলে আমাদের সবার আগে নিজেকে ভাবতে হবে যে আমরা মানুষ হিসেবে কতটুকু সৎ হতে পেরেছি আশা করি আগামী ক্লাসে একটি ভালো কাজ করে আমার ক্লাসে উপস্থিত হব এসে আমাদের শিক্ষককে সেই গল্পটা শোনাব সেই ভালো একটি সৎ গল্প শোনার অপেক্ষা নিয়ে আজকে আমরা শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ